这也是我们割了非常非常久的一个视频。从频道成立以来，基本上每天我都收到这一类私信，就是一万块钱的预算，你能推荐一台相机给我吗 ，Tim？ 那这一类的问题，通常我不会回复，不是我不想回答，而是我真的不知道你的需求是什么。你是要拍照片，还是拍视频？是日常记录一个 Vlog， 还是要拿它赚钱？这个东西完全不一样。每台相机都有自己的优点和缺点，无论是价格，还是镜头配件、厂商色彩、科学等等因素，在我们评测的时候，都会成为我们喜欢它的理由。但也许是一个比较片面的切入角，你也会有你喜欢和讨厌它的原因。所以从今年开始，我们想每年做这样一期视频，我们盘点市面上的大部分相机，我们都来看一看，它们分别适合什么样的人群。我们也会为这些获奖的相机来准备一个对应的奖杯，就是这一个品类里面到底哪一个相机是最好的，这个可能更科学一点。那在开始我们的盘点之前，我想先说一点，就是第一个，这次我们盘点的相机重点考虑的是在视频方面，你想看照片方面的内容，你可以去看看别的频道。再就是这些评价是基于我们自己的使用体验，结合市场对它的一个主观评价，它不是一个客观的东西。所以如果你有不同的看法，那很正常，欢迎在评论区进行一个友好的讨论。那毕竟相机只是一个记录的工具，每个人都有自己的喜好，最好的相机一定就是你手里的那台。好了，该说的说完了，我们不奢华，直接开始。一个奖项，最佳运动相机。这次提名的相机有三个 ：GoPro 十一、Action 三、Insta 三六零 X 三，这三台。那最终我们经过激烈讨论之后，想把这个奖项给到大疆 Action 三。运动相机这个领域，说真的，这两年变化还是非常大的。从早年间 GoPro 几乎独占市场，到今天大疆的 Action 三、Insta 三六零全景相机，把运动相机这个领域也卷出了天际。那 Action 3保留了二代我非常喜欢的这个磁吸快装功能，也回归了运动相机这个传统的形态。整体体验下来，我们用了这么久，确实耐造了很多。你看一下，这是二代的战损外观，但 Action 3相对来说就要好很多。4 K 120帧最高记录规格不容易过热，而且它的自动白平衡也要比 GoPro 要准不少。那虽说它的画质会比 GoPro 要逊色一些，但是相比之下，综合来说 ，Action 3就是当前我们在团队内最喜欢的运动相机，就是它。接下来这个奖项，我觉得是专门为大疆准备的。基本上没有什么别的厂商可以和他正面竞争，他们的产品线分布的也非常之全。就是只要你拿着钱进他们的店，你基本上肯定能找到一架无人机能带走你的钱，就是一个无敌钱包收割机。要我们团队选一个我们当前最喜欢的无人机，我们讨论了很久，我会选。等一下，哪个是 Mini 三 Pro？ 哦，是它，这个大疆 Mini 三 Pro， 这是它。相比 Mini 3， 它多了避障功能。那虽说画质不能和 Mavic 3相比，但是对于普通用户来说，我觉得还是完全够用的，而且还有竖排模式。这架飞机也是我真正愿意旅行或者个人带出门的一个飞机，对于单兵作战来说真的非常友好。所以 Mini 3 Pro 在我看来就是平衡了画质、参数、体积之下的最优解。所以最佳无人机 Mini 3 Pro。接下来这个奖项就是最佳 Vlog 相机，那这个我猜应该是大家最关心的相机之一。你想买一台相机，记录日常生活，重量轻一点，颜值高一点，画质好一点，支出颜色也要优秀一点，这是我觉得一台合格 Vlog 相机应该要具备的特点，还有对焦、防抖、续航各方面。然后你会发现，其实拍摄 Vlog 就是一个单人型的纪录片，它本质要涵盖所有的功能，其实它就是对相机厂商来说挑战最大的一种相机。这类相机真的很难评选。那我们也考虑过像索尼 ZV-1 或者佳能 G7X3 这样的卡片机，那他们确实也不错，尺寸也很小，方便携带，但是他们也或多或少存在一些难用的问题。G7X3 经常对焦抽风，索尼 ZV-1 的肤色、菜单体验也不算很好，续航也不行。所以在万元之内让我推荐的话，我估计比较意外，我会推荐它。佳能的 R50 新出的这台机子，非常意外，六千多块钱的价格，虽然听起来价格也不便宜。但是相比那些卡片机，也没有贵太多。而它的优势在于它的传感器 ，APS-C 传感器会大很多，景深也会更浅。三百多克的重量，整体也不会太重，不会有很大的负担。拍 Vlog 还是挺舒服的。那白色机身，颜值相比我面前这些黑色的相机，也会要好上不少。如果关注我频道很久的话，你会发现，当初我最早做 Vlog 用的是佳能的 M50 相机。那 R50 就是更换了 RF 卡口的镜头。最高可以录制 4K 二十五帧的画面，颜色也非常不错。虽然没有 Log， 没有那些高级功能，但它就是目前我能找到这个价位之下，颜值、功能、重量，还有操控方面最平衡的一台 Vlog 相机。
。但是我知道这时候肯定有朋友会说，哎，你听你自己都不用这个 R 五零，你怎怎么能推荐这种东西？能不能推荐一个更高端的万元的高画质 Vlog 相机？实话说，我确实可以给你推荐，那像 M 四、FX 三、FX 三零这些都很适合。但是你预算超过了一万块钱，客观来说，在今天。还没有一台我满意的真正意义上的 Vlog 相机，所以说万元之上的 Vlog 相机这个奖，我目前只保留一件，我先不颁奖，因为我知道已经有很多相，这可以说吗？已经有很多相机，我知道会出现，已经在地平线上了，但是它还没有发布，所以可以留个悬念，再过一段时间，这个最佳 Vlog 相机万元之上就会被揭晓。那接下来这个奖项应该和各位关系最为密切。如果你想要拍视频又不想买这些乱七八糟的相机，那一定就是一台手机。那拍视频最强的手机，我觉得应该没有什么争议，就是它 ，iPhone。iPhone 自从有了杜比世界，外加上电影模式，就可以拍出像这样的画面。像我自己喜欢把光圈开到 f 8左右，这样的话它的算法不至于出现太多的奇怪的边缘问题，但是又能有一些景深，看起来感觉很不错。这是我一个小技巧。那今年的 iPhone 14 Pro 主要是升级了它的传感器，从 1,200 万变成了 4,800 万，焦段相比之前也覆盖的更全，电影模式也有 4K， 而且 iPhone 相对来说有着最为完整的拍摄 App 的生态，再加上我好朋友飞猪开发的 ProTake 那些软件，各种功能一加就非常带劲。而且最近我们甚至还得到了一个机会，去和库克老师聊了一下，然后在 App 生态方面，苹果也非常重视，所以综合来说，视频创作 iPhone 就是手机视频里的王者。那讲完这些我们日常生活接触最多的影像设备，现在我的目光开始转向更加专业的一些相机。这些相机你购买它的原因，我推测应该还是用它来赚钱的，要不就是本身是数码爱好者，或者你想在公园里面占有一席之地，这都可以。但是希望你的相机不是用来在将来卖出你人生的第一桶金来用。OK， 欢迎回来，专业领域的第一个奖项就是 APS-C 相机啊，虽然 APS-C 和全画幅相比传感器变小了。导致被人说是天然残幅，也会有些裁切，高杆表现也要弱一点。但是它的优势，我觉得也还是挺明显的。镜头体积更小，防抖更好做，景深也不会过深。那像富士的产品策略就是绕过了全画幅，只做 APS-C 画幅和中画幅这两种。那这次盘点，我们考虑机型很多，有佳能的 R7、索尼的 FX30、ZV-E10， 还有富士的 XH2S， 它们都很强大。但是最终考虑之后，我们团队还是想把奖杯给到。索尼的 FX 3 0 f x 3 0单论产品本身，两千零一十万像素，双原生 ISO， 4 K 六十帧，十比特四二二，甚至还有4 K 一百二十帧裁切模式。这个记录能力对于日常拍手来说已经完全够用，配上索尼优秀自动对焦，就参数来说，我觉得已经没有什么问题，就是市面上最为水桶的 APS-C 机型。那同时它也保留了 FX 3上面的 C 零 EI。S C D Tone 这样的专业功能，同时还有时间码等等等等，和 F X 3一模一样的机身设计，无论是电池、镜头还是第三方兔笼都是通用的，还有上手题，还有专业的 X R 音频，让它也非常适合作为一台背机，还有拍摄纪录片的一个机型。索尼对它的定位就是入门级的电影摄影机，那从这一点来看 ，F X 30就是我们的选择。讲完了 APS-C， 第二个奖项就是最佳全画幅相机。那市面上主流全画幅相机真的很多，索尼有 H-M4、H-R5、H-S3， 佳能有 R5、R5C、R62， 尼康有 Z9， 松下有 S5 Mark II。这个赛道基本上是各家厂商的必争之地，大部分相机也都是各家的旗舰相机。想要在这个赛道上杀出一条路，真的不容易。所以最终，在我们用过了各类全画幅相机之后，我们想把这个奖颁给的是。尼康 Z9， 四千五百七十一万像素的全画幅传感器，能够内录十二比特，八点三 K 六十帧的 a n r o 在参数方面 ，Z9 在经过了一次固件更新之后，成为了目前在微单领域唯一一台能够做到这个参数，并且非常不容易过热的相机。其他方面 ，Z9 无论是对焦还是高杆表现，包括编码格式等等。尼康就是给足了诚意，在我心中直接登顶了视频方面的全画幅王者。我身边有非常多朋友在等了不知道多久的配货之后买到了 Z9， 所以不得不说 ，Z9 真的是尼康破釜沉舟的一个产品，得到了市场的认可。所以综合看下来，即便有很多别的强力竞争对手，像 R62， 还有那些，我们还是想把这个最佳全画幅相机颁给尼康 Z9。加油啊，尼康！接下来这个奖。最具性价比的相机，性价比这个东西当然听着很虚，但是我们觉得还是应该评这样一个奖。在不考虑价格的情况下 ，Z9、R5C 他们都是非常好、非常优秀的选择。但是它这种高昂的售价还是太贵了，而且你还不一定能够买到
。所以说，我们还是想在价格和性能之间找到一个平衡，这也是厂商们必须要解决的一个难题。只有把这一点踩对了，相机才能走量，才能够出货，才能赚钱。所以它价格不一定是最便宜的，但它一定是能让大部分人接受的。它性能不一定是最强的，但是它一定够用或者足够吸引人。这个奖项我想颁给的相机是，你可以猜一猜。没错，我们想给的是松下 S 5 Mark 二。这个奖项说真的，我纠结了非常久，到底是给佳能的 R 6 Mark 二还是松下的 S 5 Mark 二？他们两者的价格也非常接近，没记错的话 ，R 6 Mark 二的单机身价格是 16,499 而 S 5 Mark 二的套机指导价是 13,998 但是最终松下的降价要激烈很多，所以实际上1万多块钱就能够拿到它。同时，松下这一代 S 5上面总算带来了相位对焦，对焦能力得到了非常明显的提升。虽然还不够完美，但是已经相当可用了，补齐了松下最大的短板。在日常使用中，它基本上可以放心的交出去，让它来自动对焦。目前 S 5 Mark 二最高能够拍摄十比特四二零六点二 K Open Gate 的四比三的画面，配合松下的 Vlog 优秀的防抖，这台相机可以说是二零二二年。我最喜欢也是最泛用的相机之一，同时内部有很多专业的功能，也全部都涵盖进去了。那可能让我最纠结的一点还是在于，它没有全画幅的 4K 50帧，而且松下的 L 卡口镜头市面上还是比较少一些。但是综合 S5 Mark 的实际入手价格、优秀的 Vlog 曲线、可靠的对焦、最具性价比的相机，我觉得我还是会给到松下 S5 Mark 二。那聊完了松下的 S5 Mark 二，下一个奖项最为遗憾的相机。也是两位候选人，这个我想应该没有厂家想拿到我们这个奖杯，但是还是得颁这个奖。说真的，其实我并不是攀谈，它真的有很好的概念，但是都有很多遗憾。松下的 G H 六，这个我不用多说，我想大家都明白对焦的问题，它别的真的都很好，还有 ProRes， 但是对焦垃圾。R 5 C 这台相机，它的创新点远远不止多了一个风扇这么简单，它的菜单、双菜单能够内录压缩 RAW 都非常不错。但是它最大的遗憾还是这块电池真的拖了很大的后腿，电压不够，导致录 RAW 格式高帧率、高分辨率，需要外接充电宝。本身的续航也是拉垮的一匹，经常是录一会就没电。但是因为它们有这些问题，呃、并不代表它们不好，只要能解决的话，还是非常好的两台相机。所以说，你觉得这个最遗憾的相机奖项应该给谁？我们考虑了半天，最终还是给了 GH 六，因为 GH 六对于松下来说是非常重要的一款机型，大家都期盼着 M 4 3能够再次崛起，能够解决对焦的问题。M 4 3真的有很多的好，无论是防抖还是综合的质感，还有它本身的易用性，但是很可惜，对焦问题没有解决，这对于松下来说非常遗憾。GH 六，最后一个奖项。最为偏科的相机，这些也有很多。我们有像如影四 D， 有像 Red 这些奇怪的机型，各种都有。但是最终，我们想给到 X 二 D。我知道很奇怪，我们刚刚说的是评测视频的相机，最后偏科相机给了哈苏 X 二 D。但是最终我们做过了这些评测之后，觉得它确实对得上这个名号。它把一点做得非常非常棒，就是拍照，而视频完全不能拍。这也是我们频道里面唯一一期没有视频功能的评测，你有兴趣可以去看一下，我们还是挺用心的。但是它的照片质量真的是绝对无敌的存在，我最近用了很多，真的很棒。这个湖南长沙色彩解决方案，也就是这个哈苏自然色彩解决方案，说真的还是有两把刷子的。一亿像素十六比特色深，如果你只喜欢拍照的话，这台绝对偏科的相机，真的就是我当前会推荐的，做的非常之棒。好了，这就是我们这期节目的全部奖项了。不知道你觉得看法是否和我们一致？如果你有什么不同的想法，欢迎在评论区友好的讨论。那如果你觉得有什么奖项是你想颁给厂商，或者我们应该新立出来的，或者新的品类，也欢迎告诉我们。也许明年我们就会准备这些新的奖项。然后的话，我们这个奖杯到时候会寄给这个厂家，虽然他要不要我不确定，但是我们会做一个真的寄给他。哦，对，不要忘了，我们要抽一台佳能的 R6 Mark 2。这台相机就是放在这这台，如果你有兴趣的话，可以关注一下我们近期的动态，到时候我们就会把它给抽出来。所以希望我们接下来能够准备更多的奖项，还有更多的相机能够参与到我们的评选之中来。这次还是比较主观，希望将来我们能够做得更好一些，也给我们一些反馈。那么我们明年再见。